ハイゼットカーボンキャンピング仕様になってるっていうことまあ、後ろにテレビもついてますという前にリビングに早変わりソーラー充電がね天井の方に貼り付けられておりますエンジンが開けなくてもねこないして潰せるしいいですよね大発ショップ下中自動車の秋ですいつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございますそろそろね桜の開花時期にもなりまして、えーまあ、まだちょっとね気温が下がったりして、えーまあ、まだ完全には咲いてない状態ですけれどもね今日はね休みなんですけれど毎日この雨ですし奥さんもお、まあ、娘も海外旅行に出かけちゃってで息子はどっか行ったんでまだ誰もいなくて、まあ、結局いつもねシープ系のルルちゃんと私がね、えー、留守番というか。まあ、行くところもないんで2人でボーッとしてたんですけどねまあいいこの天気でね何しようかなと思いながらあ動画もなかなか撮れてないんでまあ動画も何か撮りたいなと思ったりして、えー、今回、えー、撮影をしておりますまあダイハツの方はね生産再開車種もね増えてきて、まあ、あとはムーブキャンバスと、えー、ロッキーのハイブリッドと、まあ、この2車種がね、えー、まだ生産停止ですけれどもねまあぼちぼち台数制限ではありますけれども販売の方は再開しておりますまあ、またダイハツ社をねご検討の方はまたな,な,なりとおっしゃっていただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いしますということでねまあなかなか新車が入ってこないんで中古車の仕入れとかはね結構最近してたんですけれどもお仕事の車でまあハイゼットカーボンっていうのをね買って集めたりしてたんですけれどもでその中でちょっと面白い車両があったんでね思わず落札しちゃったんですけれどもまあ何が違うかといえばねキャンピング仕様になってるっていうことですよねまあ、やっぱコロナの時期でね、まあ、なかなか外に出かけにくかったりとかで、えー、まあキャンピングカー使ってまあお出かけされる方とかですね、まあ、そういう方も結構多かったみたいなんで、まあ、そういう車両がね最近ちょっとオークションに出たりしてたんで、えー、買ってみましたので、まあ、今回はねハイゼットのその商品説明をねご紹介も含めてえちょっと動画にしてみましたので、えー、どうぞよろしくお願いいたしますでまあ車両としてはですねハイゼットカーゴのクルーズリミテッドということでねえー、ターボはついてないんですけれども色はシルバーで年式が平成28年式ということですね走行距離はね7万4 0 0 0キロということで、まあ、走られておりますで価格の方はあのカーセンサーとかですねフルネットにも掲載していきますけれども車両本体価格が62万円でお支払い総額が67万8千円というところになっております車検はですね、えー、2年つけていきますので、車検2年付きと整備とかですね、えー、は意識していきますので、はい、で外装の方なんですけれども、えー、外観は結構綺麗な状態にはなっております、またカーセンサーの鑑定の方も入りますのでね、そちらの方で、えー、車両の状態の詳細とかはまた紹介していきますけれどもね、あの見る限り、そんなにね、大きい傷とかは特には入っておりません。タイヤのの方は車外品のアルミがついておりますけれどもねまあ、ターボ付きではない車両なんですけれども落ち着いて走れる NA 車にはなっておりますねで後ろちょっとねここのバックドアのところが若干エクボが残ってたりしますね、まあ、バンパーのところもちょっとね不電塁とかもあったりはしますけれどもちょっと映像で分かるかどうか分かりませんけれどもで外部充電のソケットがこちらの方にもあったりしますね、まあ、これでね道の駅とか止められて外部充電から充電ができるようになってますよねであとはバックモニターがこちらの方にもついておりますね左側面もそんなにね大きな傷も特になさそうかなというところではありますけれどもねと何がすごいかなというとこのお車なんですけれどもソーラー充電がねシステムが天井の方に貼り付けられておりますので,でこれで外部充電がなくてもね太陽光でサブバッテリーに充電ができるという嬉しい装備がついております続きまして内装ですけれどもね、えー、運転席の方については通常通りのハイゼットカーゴなんでそんなに変わった状態ではございませんエンジンをかけていきますけれども、まあ、走行距離は7万3646キロということでドライブレコーダーも全ポロクがでついておりますねでナビもついておりますテレビもね、えー、見れますしでバックモニターにもね、えー、切り替わりができますのでこういう形でバックモニターに変わっていきますもともとはね車中泊用でちょっとカーテンレールがねこういう風に前方にもついてたんですけれどもちょっとこちらはね、えー、車検的にはどうなのかなと思うんでとりあえず取り外しはしております車中泊用で着脱してもいいのかなと思ったりはしますけれどもね
、まあ、これが今後のプライスボードの予定です、まあ、全体的には綺麗な状態ですけれどもねライトとかもついておりますけれどもねちょっと一回外出ます室内はね、えー、ベッドがこういう風に、えー、設置されていて、えーまあ、お城の座席も撤去されずにこのまま置いておりますので、えー、枕は外して、えー、収納はされております、まあ、荷物とかでもねこんな風に置けるようになってますのでね、まあ、便利な機能かなとは思っております、まあ、後ろにテレビもついてますしね、えー、後ろから見た状態ですけれども、ね、バックドアにもね、えー、カーテンが設置されておりますしで室内からね開閉できるようにこちらにあの切れ込みがあってこれを押すことによって、えー、中から開け閉めができるというような、えー、工夫もされておりますね、まあ、地味に便利な機能ですよねあとはサブバッテリーでこちら表示が我がモニターで出ております充電がね 100% というふうになっておりますけれどもねエンジンがかかってたら自動に充電もするみたいですしねであとは主電源を入れることによって LED でナビでインバーターが切り替えができるようですで外部電源とかですね、えー、こちらに、えーまあ、コンセントもありますし USB ソケットで充電もできるみたいですベッドがこういうふうにありますけどもねここは分割で開くようになっておりまして、まあ、開くことによってね、えー、下に床があって、えー、テーブルが出てきますボタンでついてるんですけれども、えー、おうちのね、えー、いつもアトレで DIY やってる徳山さんはね全部潰れてたのは直してくれましてねでこれをテーブルをね足の長さ変えることによって、えー、着脱式の臨時のテーブルができるということになりますこういうふうにね設置できるようになりますねこんな形でね、えー、室内空間も、まあ、あっという間にリビングに早変わりという感じですねでなおかつ、えー、とエンジンを切った状態で室内をで過ごすことも可能になっておりますね、まあ、ちょっとしたね今みたいな感じになりますよねで下もね、まあ、床がこういうフローリングみたいな形になってますね汚れちょっとね若干シミありますけどそんなにねすごく汚れてるっていうわけでもないですね LED ライトねこういうふうにもつきますしね、うんえー、天井もこういうふうにライトがあります結構いいですよねまあ今日は台車内でこんなふうにしてね、えー、遊んでますけれどもねエンジンが開けなくてもねこないして過ごせるしいいですよねまあね、えー、今日はルルちゃんも撮影に無理やり参加させてもらってますけどもねなんかビビってもね全然ダメですけどねこんな形でね、えー、室内でゆっくりもできるしいいなーっていうところはありますねサブバッテリーが、えー、こちらの椅子の下にこんな風についておりますねでこれで、えー、ソーラー電源の切り替えとかですね外部充電の切り替えとかもできるみたいなのとでこちらに外部充電のソケットとかもあったりしますねちょっとね穴がいっぱい開いてたんですけどこれね全部これも徳山さん補修してくれてねあんまり目立たないようにはなってるんで、まあ、実際はものを見ていただいてねどうかなーというご判断いただければなと思っておりますお物入れられたりとかですね、まあ、そんなにがっつりキャンピングじゃないですけれどもね、まあ、ちょっとしたちょいキャンピングにしてはなかなか優れもんじゃないかなーと思ったりはしております今回はまあ初めてかもですけども中古車のね商品紹介ということでさせていただいておりますまあ割とね綺麗な状態の車両ですしね面白い装備がついてますしまあ結構まだまだ全然使えますしね中も綺麗ですし年式は28年式ということですけれども、まあ、距離も7万キロぐらいでまああの年式には応じた距離かなとは思っておりますでこういうキャンピング車両にしてはねそんなに極端に値段が高いわけでもないんでもし何かね、ちょっとこういうのをね、ご検討の方については面白いんじゃないかなと思ったりはしておりますので、またよろしければご検討いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは大阪府内和歌山市内でですね、ダイハツの新車、中古車、もしくは車検をご検討の方は、大阪府仙南郷熊取町、ダイハツショップ下中自動車、ホリデー車検熊取、絶賛販売中でございますので、よろしければお声かけいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日はご視聴どうもありがとうございました。
またねバイバイ